皆さんこんにちはゆりやと申しますそれではラッシュドリーム続きからやっていきましょうはいおうわ悔しいさっきほどの練習いい感じだったぞ今の調子を忘れずになはいやった手塚部長に褒められちゃったショットショットラブよしよしほう気合がこもっているなお前には期待しているえ、本当ですかありがとうございますやったサムダ先輩に褒められちゃったできないよしはいなんでしょうえっアクス先輩なんでしょうさっきのコーチの説明お前聞いてたんだろうなはいちゃんと聞いてましたあったりましゃないですか明日の早朝練習から自主トレになるんですよねそれでお前は誰かと一緒なのか相手が決まってねえならこの俺が相手してやってもいいぞえいいんですか阿久津先輩と一緒に自主トレですかどうしようかなお願いしますぜひお願いしますやった阿久津先輩と一緒に練習できるなんて浮かれて寝坊なんかすんじゃねえぞそん時は。叩き起こしに行くからなえじゃあ寝坊しちゃおうかなこの顔かわいいな寝顔を見られたくなかったら絶対に遅刻なんかするんじゃねえ分かったなえめっちゃ遅刻したいそんなに強く言われなくても分かってますよ私はアクス先輩の方が心配です本当に来てくれるのかもしもの時は私が叩き起こしに来ますから覚悟しててくださいねすごいなこの子やった明日の朝はアクス先輩と練習だ頑張らなくっちゃねシュこれより本日の練習試合を行う対戦相手は公平にくじで決める順番に引き試合を始めてくれはい、アクス先輩お願いしますおなんかこの二人並んでんのいいなアクス先輩お願いしますおお任せろきっと楽勝ですよね昨日だって正面版の男子ペアをやっつけちゃったわけですしあ,あ<笑>まその息は悪くねとっととぶっつぶしてやろうぜはいおい阿久津留学先でダブルスの練習積んできたのかあどうなんですかんなもんするかよ俺のパートナーはこいつだけだあらそうなんですかよりによって最悪のプレイヤーにパートナーを頼むなんてちょっと吉川さん最悪ってどういうことですかなんだとこだ誰が最悪のプレイヤーだそうだよ最強のプレイヤーの間違いなんじゃないんですか阿久津人あなたですすごいな吉川さんもな言い切ったよこの人てめえなめてんじゃねえぞいやあの落ち着いてください相手は女性ですよでももし男だった場合殴りかかってたのかなと,とにかく頑張りますからよろしくお願いしますうわ負けてる部長私絶対勝ちますねよしラケットをこれに変えてプレイ
わあ私以外みんな山吹だ、はい、おお<笑>ありがとうございますフィフティーンラブはいあっごめんなさい、ね、フィフティーオール悪先輩常にその体勢なんですねンプレイ反省してんだろうなあ<笑>はい怖いわそんなの試合中に言われたらじゃあ<笑>いや邪すんなよはい<笑>さんのくせにフィフティーンサーティーえパワー不足か技術不足かお前の番だぜはいはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっこれ龍馬くんと対戦したとき逆だ小僧って言うのかなあっいやられた当然ですねサーティーフォーティありがとうございます。デュース。アクセ先輩しか点入れてないな。おおやったーラッキー。アドバンテージサーバー。行きまーす。やっ。だとえー、ちょっとアウト。<笑>デュース。こんな時は。必殺技お願いしますよ行きまーすてかなんで私こんな HP 減ってんだ、はい、<笑>いけるかはっはっはっはっはっはっはっはっはっはまだ油断するありがとうございますゲームアクツペア先輩大活躍だプレイこの程度なら大丈夫です本当はいえっと当然です、ね、えなんでフィフティーンラブなんでみんな私に当ててくるの性格だからアウトフィフティーンオールおっありがとうございますフィフティーンサーティーいきますよ大丈夫どうだいいですね。女性陣の体力がいきますよおーその程度だけじゃないよ,よアウトよし私にもくださいよデュースはっはっ
っていうのは知っています。本当。おお。どうだ。これは見抜けなかったでしょう。レシーバー。体力の減り半端ないの。走り込むか。はっ。無駄だ。無駄だ。私。決まれ。やったーいけるゲームアクツペアほらどうしたテニスのまんざらじゃねえなおおボンバイアクツペアゲームセット意外な形で勝負がついたわやっぱり楽勝楽勝そうかなほとんどアクス先輩のおかげだよ心にあった一瞬の隙を突かれたかいい経験になったぜ今日のところは私たちの負けですしかしこの試合で取れたデータが私たちをより強くするでしょう次に対戦する時壁は毎日高くなっているということを教えてあげます負け惜しみっちゃってデータが取れても負けちゃうしょうがないよねまあ悪くねえ試合だったなだがお前のダブルスの技術はまだ未熟だ勘違いすんなよはいはい何を勝ってくれたんだから素直に褒めてくれたっていいじゃないいや褒められるようなことはあんまやってないよこうして今日の練習試合は終わったまだ寝るのも早いし散歩でもしてこよっかなんえ何何なんの音だろう懐かしい感じがする懐かしいえあくつ先輩だ。草笛の音だったんだえ草笛ってこんな音するんお前かどうしたえっ、ー、と音につられてきました素敵なメロディーですね草笛の音って懐かしい感じですねアクスさんって何をしても上手ですねうーんそうだなこんな方だったらメロディー褒めておくかあれがうまいのか下手なのかわかんないけど素敵なメロディーですねそうかよわ照れてるはいあアクスさん照れてるのかな褒められて嬉しくない人なんていないもんね私もやってみようっとうんできるよねここをこうしてもうさすが山育ち聞けてないやん<笑>全然音が出てねえじゃねえかおなんか素直な笑いだあアクスさんの普通の笑い声なんて珍しいな歯が乾いてると唇に張り付いてうまく滑らねえぜ拭く前に舐めてあの表面を濡らしてやりなえ舐めるってどっち口葉っぱ葉っぱ舐めたくないんだけど口だよねこうかなえほら貸してみろえあえ貸してみろって私が持ってるやつですかあの私舐めたやつなんですけどあアクスさん私が口をつけた草なのにここれって関節草なんていうの関節リーフおおやっぱりすごく綺麗な音いいねなんかいいねこれ5年か10年経ったら別のものを加えたりするのかな素朴で力強くてそれでいて透明感があって普段の攻撃で近寄りがたいアクツさんからはまるでイメージができない音色だなでも本当はもしかしたら本当のアクツさんも
この草笛の音色のようにそろそろ戻るぜすっかり遅くなっちまったな行くぜ部屋までボディーガードしてやるボディーガードだって送っていくじゃないんだ俺と一緒にいて事故にでもあったらまた河村やあの小僧がうるせえだろうからなそうかな龍馬くんはそうはないと思うなタカさんは言うと思うけどはいありがとうございます小僧龍馬くんかでも阿久津さんの草笛が聞こえるなんてんでも阿久津さんの草笛が聞けるなんてラッキーだったかも散歩してよかったよねもう疲れたなまた明日も頑張らなくっちゃねおやすみなさいこの前はとんだ邪魔が入ったけどお釈迦様が助けてくださって本当に助かったわよねこうして天竺までの旅を無事に続けられるのもお釈迦様のおかげだよ釈迦のおかげけっふざけんじゃねえあんなろくでもねえやつ何よそんなこと言ってると罰が当たるんだからねまあまあどうやら悟空は昔お釈迦様と何かあったみたいだからはあ何があったんですか僕聞きたいですお釈迦様の悪口を言うその理由か。面白そうじゃない私も聞きたくなっちゃったねえねえ話してみてよちっしょうがねえなあいつがどんなにひでえやつか教えてやるぜあれは俺が誰からも天界の実力者として一目置かれていた頃のことだこの世で俺にできねえことなんて何にもねえぜ悟空ってばどんなことを言うもんじゃないわ相変わらずユキちゃんは可愛いなうるせえババ俺に指図するんじゃねえもう悟空ったら仕方ないわねあたしと勝負をしましょう勝負はそうね悟空が私の捕まえられない場所へ逃げればいいだけ簡単でしょこの勝負受けてくれるでもどこへ逃げても私は悟空を捕まえられるわ笑わせんなババアなんかに捕まるかよ来い金刀運大口叩いた割には情けねえなもう姿が見えなくなったぜここでいいの僕もっと遠くまで行ってもいいのよババアいつの間に来やがった分かった悟空不可能はないって言ってもそうじゃなかったでしょ悟空が私の手のひらから飛び出せなかったことがその証拠よこんなはずじゃ悟空昔はこんな子じゃなかったのに、ね、きっと過保護に育てた私の責任なのねここは心を鬼にするのよ頑張れ私かわいいなやっぱり黙って聞いちゃったよおいわからず屋の悟空にはお仕置きですそのお仕置きっていうのが大きな山の下敷きにされたっていうあれねわかったかあいつがどんなにひでえやつかってことがそうねうんお釈迦様もちょっとやりすぎかもねさすがに山の下敷きはちょっとねお
釈迦様厳しすぎともほら見ろお前もそう思うじゃねえかでも少しは懲りたでしょあんまり好き勝手しているとちゃんと罰があるんだから冗談じゃねえ俺があれくらいのことでおとなしくしてられるかよお釈迦様はまだ懲りてないみたいですま悟空の性格を考えるとそうなるだろうね嘘、まだ何かする気なの負けっぱなしじゃ気分が悪いぜ次やったら俺が絶対に勝つダダダダーンすごい気迫です僕も見習わなくちゃいけないですダンちゃんそこを見習わなくていいよ感心してる場合じゃないでしょこういうのは周りの誰かが止めてあげないとごめんなさいですあーうん謝んないであのねやめときなさいよお釈迦様に喧嘩売るなんて普通考えないわよバカ言ってんじゃねえよ普通のことばっかじゃ面白くもなんともねえだろわあなた危険を好むタイプお前らが黒だって言うなら俺は白だって言ってやるそれが俺の生き方だかっこいいのかなこれは俺の生き方は俺が決める誰にも邪魔はさせねえたとえあのババアだろうとなまたお釈迦様のことをそんな風に呼んでまた天罰が落ちるわよ天罰かラッキーな俺のところへは落ちないだろうけどねもうハッカイ先輩天罰はラッキーとかそういうことで落ちるんじゃないんですよまあそうだよね日頃の行いだよねやれるもんならやってみやがれ天罰が怖くてこそこそ生きるなんて俺はごめんだぜそれに俺はババアに勝つまでやめねえ覚えとくんだなじゃあもし勝った時はどうすんの放心状態になっちゃうのまったく仕方がないわね負けず嫌いも大変ね悟空さんらしいけど相手はお釈迦様ようーんどうしようかなうーん負けず嫌いも大変だねうーん悟空さんらしいねでも勝つまでやめないってことは永遠に終わらないってことかしらあそれはいいところに気がついたねさすがだよあ本当でもそうなると悟空先輩どうするんですかずっと勝負を続けるんですか死ぬまで戦う生涯現役だから私はやめておくように進めているの結果の出ない勝負なんて無意味でしょふざけんじゃねえ次に勝負したら勝つのは俺だあらいいのそんなこと言っちゃってチャンスは多い方が有利よそうだよね前の勝負だってあっけなく負けたんだし前の勝負ってあれ福士みちるそうです悟空先輩勝負は慎重にした方がいいですあこの勝負ってお釈迦様のやつかうるせえそいつもこいつも俺が負けるって考えてんじゃねえだって負けるって分かってるんだもん覚えておけよ次にあいつと勝負したら勝つのは絶対に俺だってなまあそれはさておきお釈迦様のことを悪く言ったことは許せないわね二度と言わないようにお釈迦様に代わってとにかく罰を与えますうんとにかく罰を与えよっかおいちょっと待て俺のどこが悪いって金の輪よ縮まりなさいうわこの野郎いいこれに来れたらお釈迦様の悪口は二度とあおっと仲間割れか
こりゃ都合がいいなあんたたち何の用よこの前はよくもやってくれたな今日は手下の青銅閣と尺銅閣を連れてきたぜへへへ俺はあの弱そうなカッパをやらしてもらうぜダンちゃんは私が守るリ,リゾあれは俺の獲物だダンちゃんは私が守るとにかくあの時の礼はきっちり返させてもらうぜさあ覚悟しなうわっいいとこに現れやがったなむしゃくしゃしてんだちょっと遊ばせてもらうぜうわってもう殴ってるしちょちょっと待てもう少し前工場だなまた読もうとしちゃったよはいはい待ってあげられなくてごめんねうわっ悪いことは許さないですええー、ダンちゃんあの狙われてた2人を倒した方が良かったんじゃないかなこれくらいだこれくらいだもう瀕死じゃんだったらこれでも食らいなさいよあへーおい、テストどもビビってねえで俺たちを助けろじゃあそっちは俺が何とかするっすよお願いうわもう一丁うわやっぱこんな感じ強いの室町くんだよねで次は誰が楽しませてくれるんだも,もういいです許してくれはめてるよあああの二人逃げてっちゃったわねまあ無理もないかババアの命令でつまんねえ旅をしてんだ少しは楽しませてもらわねえとなもう乱暴なのは少しも変わらないんだからもうちょっと我慢してよねたくよく言うぜてめえだって必殺のかかと落とし食らわしてたくせによあ,あれはいいの攻撃は最大の防御なんだから不可抗力よ不可抗力何が不可抗力だどう見た先手必勝って感じだったじゃねえか阿久津先輩それは心の中で思ってることそれとも独り言あ,あ今なんか言ったまた頭ギリギリ締められたいうん<笑>とにかく天竺へ行ってお経を取ってくればこの旅も終わるんだからあと少し頑張ろうん懐かしいからなんか昔を振り返ってるような感じがしたな3月3日選抜大会まであと4日あーあーまさかうんリアルだけどあれは夢だよねなんで5年見たんだろうそっとどきよっと阿久津先輩が回ってるというところで今回はここまでにしたいと思いますそれでは皆さんご視聴ありがとうございました。